مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده شكرا ليكم وشكرا لدعمكم المستمر طول الوقت الحقيقه ان انا النهارده قبل ما ابدا حابب ان انا اشكركم على التعليقات اللي انتوا بتسيبوها لي على الفيديوهات وبعتذر جدا ان انا في ساعات بيروح مني تعليق ما بلحقش اقراه بيتوه وسط التعليق او التعليقات يعني فبعتذر والله ان انا غصب عني مش برد علشان انا مش بشوف التعليق ولكن انا حابب ان انا اشكركم النهارده واقول لكل حد علق على اي فيديو من فيديوهاتي شكرا ونفسي ان انا تبقى دي العاده ان انا كل مرة اجيب كده شوية من التعليقات مع الناس اللي موجودة بترد مع الاسامي واقول لكم شكرا من قلبي بجد انتوا تستحقوا الشكر كل مرة وكل حلقة ان انا اقول لكم شكرا. كمان عايز اقول ان في اكونت يعني حد من المتابعين كان دايما بيطلب مني زوزو نبيل ان انا اشتغلها وانا كنت بقول حاضر بس هو زعل بقى خالص مني وقال لي يعني لا انا كده زعلان ومش هعلق تاني وعايز اقول لكم ان انا بفضل الله يعني عندي القايمه طويله جدا من عدد الشخصيات اللي انا عايز اشتغلها وكلها ترشيحات منكم ولكن العدد كبير وانا بعمل حلقه واحده في اليوم فساعات بيبقى غصب عني باجل حاجات لان انا لسه مش مذاكرها لسه مش هقدر اطلع اقولها في فيديو من الفيديوهات وانا لسه مش عارف الشخصيات كويس وانتوا عارفين ان انا قد ايه يعني انا ملك التواريخ بتلخبط جدا في التواريخ ونفسي ان انا اعمل حاجه تكون يعني مرجع للناس فعلا فارجوك وانا لما بتاخر بتاخر غصب عني ما ببقاش عارف الشخصيه وما ببقاش عارف القصه بتاعتها بالظبط يعني ولازم ارجع ادور عليها مره واثنين وثلاثه النهاردة هنتكلم طبعا عن الجميلة زوزو نبيل وبما ان انا اتكلمت كتير في بداية الحلقة خلوني ابدأ على طول في الحلقة زوزو نبيل حياتها عاملة زي الأفلام كده يعني لما تيجي تسمعها هي قعدت حوالي 25 سنة تقدم في الإذاعة دور شهرزات و تحس فعلا ان هي عندها الكثير لتخبرنا به من بداية حياتها من ساعة الولادة خالص من وهي لسه يعني بتتولد كان والدها نفسه ان هو يخلف ولد كان بيقول للداية لان وقتها ما كانش بقى فيه الاشعة بتاعت اللي هي تبين ده ولد ولا بنت ونبدأ نشتري الهدوم قبل ما البيبي يجي ونختار اسم قبل ما البيبي يجي فالاب يعني كان عايز ولد ونفسه في ولد يعني ممكن يكون كل خلفته بنات ممكن يكون زوزو هي اول طفلة يعني في البيت فكان كل شوية يقول للداية الداية اللي هي بتولد يعني السيدات زمان ما كانش لسه في الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي والمستشفيات والكلام ده كان وقتها يعني بيقول للداية يا رب ولد يا رب ولد ها هنسميه محمد هنسميه أحمد ويقعد يسألها كتير ومستعجل جدا على نتيجة الولادة ولكن الداية طلعت له قالت له ربنا كرمك ببنت جميلة وشديدة الجمال وإن شاء الله تتربى في عزك والرجل كان رجل غني يعني كان ميسور الحال جدا وقال لها تتربى اه بس مش في عزي فواضح كده يعني ان هو زعل قوي ان ربنا رزقه ببنت وسبحان الله بيبقى امر غريب جدا ما بقدرش افهم هو الناس فعلا في ناس لحد العصور بتاعتنا دي بتتضايق ان هو ممكن يكون خلف بنت انا اعرف ده مثلا ايام الجاهلية كانوا بيؤدوا البنات وده كان زمان خلاص الموضوع ده انتهى يعني ايام الجاهلية ولكن لسه في العصور بتاعتنا حد يزعل ان ربنا يرزقه ببنات صعب جدا يا رب يرزقني او الحمد لله على اللي عندي يعني انا كان نفسي ربنا يرزقني ببنت فالداية خدت الكلام اللي ابو زوزو قالوا وراحت قالت لوالدتها ده الحج بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا فواضح كده يعني ان الام اتضايقت شوية من ردة فعل الاب ان هو خلف بنت وقررت ان هي يعني تسميها اسم يكون رد مباشر على تصرف الوالد وسمتها عزيزة والدها اسمه امام وجدها اسمه حسنين اذا اسمها بالكامل عزيزة امام حسنين المهم ان عزيزة كبرت شوية وبقى عمرها حوالي 13 سنة ونص وكانت بتلعب كورة شراب في الشارع والدها شافها في يوم من الايام استنى لما خلصت الماتش بتاع الكورة الشراب ده وطلع وطلعت هي يعني على البيت بعده ومسكها ضربها علقة ومنحها ان هي تلعب تاني في الشارع ابدا وبعد كده راحت كانت بتلعب كمان رفع اثقال في نادي اسمه ابو سريع موجود عند ورا مبنى الاذاعة والتلفزيون المصري دلوقتي المنطقة دي اسمها السبتية على ما اعتقد اه كانت بتلعب في النادي ده 
ولكن والدتها برضو طلبت منها ان هي تقف ابدا ما تشتغلش ابدا في موضوع اللعب ده لا تلعب في الشارع ولا تلعب مع الولاد ولا تلعب في نادي ابو سريع السبب عيلة صغيرة 13 سنة ونص بالظبط ايه اللي يخلي والدها والدتها يمنعوها ان هي تلعب اي لعبة هي عايزاها كانوا بيخططوا لها في امر ما هي كان لسه عقلها صغير يعني ما تقدرش تفهم ايه اللي بيحصل قرروا ان هم يجوزوها وهي عمرها 13 سنة ونص مع شتش طفولة تقريبا وقرروا ان هم يجوزوها لمأمور سجن ترة أه والبيت بتاع مأمور سجن طرة كان بيبص على السجن بتاع طرة المهم ان هم جوزوه وهي كانت بتحبه يعني طفلة صغيرة وجوازه يلا وما فيش مشكلة وكانت في فترة حملة اول ما اتجوزت حملة السن صغير قوي و قريت في بعض المواقع ان هم اضطروا ان هم يخلوا سنها اكبر يعملوا لها شهادة ميلاد مزورة علشان تقدر ان هي تتجوز الجوازة دي قانونا يعني المهم خليني احكي لكم عن فترة الجواز زي ما حكيتها زوزو نبيل في لقاء من اللقاءات وقالت انها عاشت طفولتها ومراهقتها في السجن ده تعبير وصفته زوزو نبيل في مرحلة جوازها الأول من مأمور سجن طرة وقالت اتجوزت مأمور سجن طرة كان عندي حوالي 13 سنة وخلفت ابني وانا عمري 14 سنة كنت الأم الطفلة ما كانش جوازي سوى حقبة من الانعزال الإجباري البيت كان زنزانة عدت سنة ما خرجتش من البيت بأمر جوزي ممنوع افتح الشباك وبيت جوزي كان مطل على السجن اللي كان شغال فيه مأمور ما كانش بيسمح لي ان انا حتى اخرج برا البيت يعني تقف على باب البيت كده شوية ما كانش بيسمح لها حتى ان هي تقف على باب البيت وفي يوم من الايام حماتها لحظت ان هي زعلانة ومتضايقة وكانت في الشهور الاخيرة من الحمل فقالت لها خلاص احنا هنعمل حاجة بس ما تقوليش لجوزك ابدا احنا هنلبسك حاجة تغطي وشك لبستها حاجة زي النقاب كده وجلباب طويل علشان ما حدش يعرفها ومشيت معاها واليوم ده كانت الدنيا خلاص ظلمت يعني علشان جوزها ما يشوفهاش الوقت ده رجعت ام الزوج وحكت لحما زوزو عن القصة دي قالت له ده احنا خدنا وخرجنا وعملنا وقتها الحما كمان اشفق على زوزو وقرر ان هو يرجعها بيت اهلها علشان يقدب ابنه ويحسن من اسلوبه وطباعه الاول وبعدين يرجع له زوزو خد البنت وقال لها خلوا البنت عندكم ولو جوزها جه ياخدها ما تدهلوش وانا بس لو جيت ادوني البنت الحقيقة ان هي واضح يعني ان هي مرت بظروف نفسية سيئة وجي بعد كده الامر الاصعب في حياتها في بعض الروايات اللي انا اطلعت عليها بيقولك ان هي تم طلاقها بعد ما راحت بيت ابوها وما رجعتش تاني لسبب من الاسباب فتم طلاقها وفي بعض القصص الكثيرة هنلاقي ان هم بيقولوا ان الزوج توفى بغض النظر هو اطلقت منه او توفى ايه اللي حصل في حياة زوزو بعد كده هل الحياة هتتحك لها ولا لا تعالوا نشوف رجعت طبعا بيت والدها في الحلمية وهنا جارتها وصاحبة ابن صاحبة العمارة او ابنة صاحب العمارة شافتها زعلانة وكانت صاحبتها يعني فقالت لها ايه رأيك تحبي تمثلي قالت لها اه انا كنت بمثل في المدرسة وانا زي الفل يعني ما تيجي نروح نمثل فخلاص وافقت ان هي تروح تمثل وراحت وقتها لخالة امينة رزق كانت بتعمل فيلم من الافلام كانت ممثلة يعني شهيرة وقتها بس ممثلة قديمة قوي وما عجبهاش الوضع عند الممثلة دي فقررت ان هي تمشي وهي ماشية في شارع عماد الدين كان في عدد كبير من النجوم اللي فاتحين مسارح هناك راحت وشافت كده بتتفرج على اليوفط وهي ماشية قابلها مختار عثمان وده شخص فنان يعني كان عنده فرقة عاملها وقالها تعالي يا شطرة انت بتعملي ايه هنا عايزة تمثلي بتعرفي تقري واخدها ضمها للفرقة ولكن حال الفرقة دي ما مشيش كتير يعني والرجل ده كان صديق ليوسف وهبي فرح له وقال له انا هقفل الفرقة خلاص والدنيا مش ماشية معايا فهنا يوسف وهبي قال له طب خلاص اقفل الفرقة بس هاتلي زوزو نبيل معاك وتعالى كانت بتاخد وقتها في الفرقة عند الراجل ده ستة جنيه بقت تاخد عند يوسف وهبي 
8 جنيه وكمان بدل صفر 35 قرش بدل 15 قرش مشيت الدنيا بقى واشتغلت في الفن وعرفناها عملت عدد كبير من المسرحيات وانتقلت للسينما مع بدايات السينما في مصر في السينما مش السينما عشان الناس بتتضايق وسمتها عزيزه ايمان حسنين ايمان ايه وسمتها عزيزه و... وهي كان عندها وقتها تقريبا 13 سنه بالظبط مش عارفه ش... المهم ان عزيزه كبرت شويه وبقى حوالي عمرها ت... المهم ان عزيزه كبرت شويه وبقى عمرها حوالي 13 سنه وخمس شهور كده وكانت بتلعب في الشارع كوره شراب وكانت بتلعب برفع اثقال في آ... نادي وشارع عماد الدين كان في عدل كسار وكان في عدل كاسب عدل كسار كان في عدد كبير من النجوم